ప్రభునందం మాకు అత్యంత ప్రియులైన ప్రార్థన టీవీ వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడు నేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం బైబుల్ని నాణ్యమైన విధంగా లేకపోతే వివరణాత్మకంగా అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మత సువార్త ఐదో అధ్యయనం మనం ధ్యానిస్తున్నాం ఈరోజు చివరి భాగంలోకి మనం వెళ్తున్నాం నిన్నటి తరగతిలో మనం నేర్చుకున్న సంగతులు వ్యభిచారం చేయటం హృదయ పాపం అనేది హృదయ సంబంధమైందని ఒక వ్యక్తిని మనం ఒక స్త్రీని కానీ పురుషుని కానీ శారీరకంగా తనతో వ్యభిచారం చేయనప్పటికీ అటువంటి ఆలోచన మనకి హృదయంలో వస్తే హృదయంలోనే వ్యభిచారం జరుగుతుందని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు అంటే పాపం హృదయంలో ప్రారంభమవుతుంది అక్కడే దాన్ని మనం కడిగేసుకోవాలి లేదంటే యాక్షన్లోకి వచ్చేస్తుంది అని మనం మాట్లాడుకున్నాం రెండోది క్రైస్తవులు డైవర్స్ వరకే వెళ్లకుండా యేసుక్రీస్తు వారి వాక్యంలో లేకపోతే దేవుని దగ్గర పెట్టుకొని కుటుంబాలు యేసుక్రీస్తు కేంద్రితంగా ఉండాలి భార్య భర్తల మధ్య ప్రేమ ఉండాలి సమాధానం ఉండాలి క్షమాపణ హృదయాలు ఉండాలి ఇద్దరు ఒకరినొకరు సరి చేసుకునే మనస్తత్వాలు ఉండాలని మనం నిన్నటి తరగతులు మనం నేర్చుకున్నాం ఈరోజు మత్స్య సువార్త ఐదో అధ్యాయం ముప్పై మూడు వచనం నుంచి నలభై ఎనిమిదో వచనం వరకు మనం ధ్యాన పాఠ్యాంశంగా మాట్లాడుకోబోతున్నాం వచనాలన్నింటినీ మనం మూడు భాగాలుగా విభజించి మూడు అంశాలు మనం మాట్లాడుకుంటాం మొదటిది ముప్పై మూడు వచనం నుంచి ముప్పై ఏడో వచనం మనం చూస్తే మనం ప్రామిసెస్ ఎలా ఉండాలి లేకపోతే మన ప్రమాణాలు ఎలా ఉండాలి మనం ఒట్టు పెట్టుకోవచ్చా ఒట్టు పెట్టుకోకూడదా ఒకవేళ ప్రామిస్ చేస్తే ఎలా చేయాలి అనేది మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ముప్పై ఎనిమిది నుంచి నలభై రెండు వచనాలు చూస్తే ప్రతీకార రేచుతో మనం ఉండకూడదు ప్రతీకార స్వభావంతో మనం ఉండకూడదు అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మూడో భాగంగా నలభై మూడో వచనం నుంచి చిట్ట చివరి నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు మనం చూస్తే లవ్ యువర్ ఎనిమీస్ నీ శత్రువును నువ్వు ప్రేమించాలి అన్న విషయాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు మొదటి భాగాన్ని మనం ధ్యానిద్దాం ముప్పై మూడో వచ్చిన నుంచి ముప్పై ఏడో వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే వాక్యం ఇలా సెలవిస్తుంది మరియు నీవు అప్రమాణము చేయక నీ ప్రమాణములను ప్రభువుకు చెల్లింపు వల్లని పూర్వీకులతో చెప్పాడు అని మాట మీరు విన్నారు కదా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ కొండ మీద ప్రసంగంలో ధర్మశాస్త్రాన్ని గురించి పదే పదే మాట్లాడుతూ ధర్మశాస్త్రం యొక్క రియల్ మీనింగ్ ఏంటి అనేది ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అంటే ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న ఆజ్ఞలను సవరించడం కాదు ఆ ఆజ్ఞలు వెనుకున్న ఉద్దేశం ఏంటి అనేది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు మరియు నీవు అప్రమాణం చేయక నీ ప్రమాణములను ప్రభువుకు చెల్లింపు వల్లని మీకు చెప్పబడి పూర్వీకులతో చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా దేవుడు చెప్పాడు లేవీ కాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే వాక్యం ఇలా సెలవిస్తుంది నా నామమును బట్టి అబద్ధ ప్రమాణము చేయకూడదు నీ దేవుని నామమును అపవిత్రపరచకూడదు నేను యహోవాను అంటే నా నామాన్ని బట్టి అబద్ధ ప్రమాణం చేయకూడదు అదే సంఖ్యా కాండంలో మాట్లాడతాడు అదే ద్వితీయోపదేశ కాండంలో కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అంటే ఒకడు దేవునికి ప్రమాణం చేస్తే తప్పక చేయాలి చేయకుండుంటే సైలెంట్గా ఉండాలి ఒకవేళ చేసి ప్రమాణం చేసి చేయకోకుండా ఉంటే దేవుడు ఒప్పుకోడు అనేది దేవుడు సెలవు చేస్తూ ఉన్నాడు ఒకడు దేవుడికి ఏదైనా ప్రమాణం చేస్తే అతడు ఖచ్చితంగా పలాంది ప్రామిస్ చేస్తే కనుక ఆ ప్రామిస్ అతను నెరవేర్చాలి అని మాట్లాడతాడు అదే రీతిగా మన వాక్యానికి వస్తే నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా ముప్పై నాలుగు వచ్చిన అంటున్నాడు ఎంత మాత్రం ఒట్టు పెట్టుకొని వద్దు ఆకాశం తోడనవద్దు అది దేవుని సింహాసనం భూమి తోడనవద్దు అది ఆయన పాదపీఠం ఇరుసలేం తోడనవద్దు అది మహారాజు పట్టణము అంటే ఒట్టు పెట్టుకోవటం గురించి మీరు నేను మీతో చెప్పేది ఏంటంటే మీ మాట అవునంటే అవును కాదంటే కాదులాగా ఉండాలి అంతేగాని మీరు ఆకాశం తోడని ఒట్టు పెట్టుకోకూడదు దేవునికి ఏదైనా ప్రమాణం చేయాలని చేస్తే కనుక ఇదని ఇస్తానని ప్రామిస్ చేస్తే చేస్తానని ప్రామిస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా చేయాలి ప్రామిస్ చేయకపోతే సైలెంట్గా ఉండాలి అంతే తప్ప ఆకాశం తోడని ఒట్టు పెట్టుకోకూడదు భూమి తోడని ఒట్టు పెట్టుకోకూడదు లేకపోతే ఎరుసలేం తోడని కూడా ఒట్టు పెట్టుకోకూడదు అంట ఎందుకని ఆకాశము దేవుని సింహాసనం అని సెలవిస్తుంది వాక్యం అనేది దేవుడు చెప్పాడు ఆకాశం తోడని మీరు అనొద్దు అది ఎందుకంటే అది దేవుని యొక్క సింహాసనం భూమి తోడని మీరు ఒట్టు పెట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే అది ఆయన పాదపీఠం కాలు పెట్టుకునే పాదపీఠం భూమి అంటే దేవుడు అంత మహోన్నతులు చూడండి ఆకాశం తన సింహాసనంగా చేసుకొని భూమిని తన పాదపీఠంగా చేసుకొని సమస్త సృష్టిని కూడా పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నాడు భూమి దాని సంపూర్ణత సమస్తం దేవుని మరి భూమి తోడని నీకు నువ్వు ఒట్టు పెట్టుకోవడానికి వీల్లేదు ఆకాశాన్ని నువ్వు నిర్మించలేదు భూమి నువ్వు కూడా స్థాపించలేదు కాబట్టి ఈ రెండు దేవునియే నువ్వు దేవుని దేని మీద ఒట్టు పెట్టుకోకూడదు ఎరుసలేం తోడని కూడా ఒట్టు పెట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే అది మహారాజు పట్టణం దాని గురించి కీర్తన నలభై ఆరు ఒకటిలో కీర్తన నలభై ఎనిమిది రెండులో కూడా ఎరుసలేము దేవుని యొక్క పట్టణము మహారాజు పట్టణం అని సెలవిస్తుంది 
కాబట్టి నాలుగోది మాట్లాడుతున్నాను పేర వచ్చినలో నీ తలతోడను ఒట్టి పెట్టుకోనకూడదు నీవు ఒక వెంట్రుక వెంట్రుకనైనాను తెలుపుగా కానీ నలుపుగా కానీ చేయలేవు కాబట్టి నీ తల మీద కూడా నువ్వు ఒట్టి పెట్టుకోకూడదు నీ మీద నువ్వు కూడా ఒట్టి పెట్టుకోకూడదు అంటే నువ్వు ఆకాశం తోడని ఒట్టి పెట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే దేవుని సింహాసనం భూమి తోడని ఒట్టి పెట్టుకోకూడదు ఆయనది ఆయన పాదపీఠం ఎరుసలేం తోడని ఒట్టి ఒట్టి పెట్టుకోకూడదు అంటే అది మహారాజు యొక్క పట్టణం అని సెలవిస్తుంది నీ మీద నువ్వు కూడా ఒట్టి పెట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే నీ తలను తెల్లగా ఉన్న వాటిని నల్లగా కూడా చేయలేవు నల్లగా ఉన్న వాటిని తెల్లగా కూడా చేయలేవు నీకు అంత శక్తి లేదు కాబట్టి నీవు నీ సొత్తు కాదు కాబట్టి నీ మీద నీకు ఏమాత్రం అధికారం ఇష్టం చోటు చేయడానికి లేదు కాబట్టి నువ్వు నీ మీద కూడా ఒట్టి పెట్టుకోకూడదు అంటే టోటల్గా క్రైస్తవులు ఒట్టు పెట్టుకోకూడదు ఒట్టులు దాకా ఎందుకు వస్తారు ప్రమాణం చేసి దేవునికి ఏదైనా ఇస్తానని ప్రమాణం చేయాలి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి ప్రమాణం చేయకపోతే సైలెంట్గా ఉండాలి కానీ ఒట్టు పెట్టుకోకూడదు అందుకని దేవుడు ముప్పై ఏడు వచ్చిన సెలవిస్తున్నాడు మీ మాట అవునంటే అవును కాదంటే కాదని ఉండవలను వీటికి మించినది దుష్టు నుండి పుట్టేది కింద పుట్టినట్లో కీడు నుండి పుడుతుంది మీ మాటలు ఎలా ఉండాలంట అవునంటే అవును కాదు అంటే కాదులాగా ఉండాలి ఒక విషయం చేస్తానంటే చేస్తానని చెప్పాలి చేయను అంటే నేను చేయను అనే చెప్పాలి అది సూటిగా చెప్పేటప్పుడు సూటిగానే చెప్పాలి దానికి డొంక తిరుగు లాగా ఎటు వచ్చి నువ్వు చేస్తావో చేయవో ఇతరులకు అర్థం కాకుండా డబుల్ మీనింగ్తో మాట్లాడుకుంటూ ట్రిపుల్ మీనింగ్తో మాట్లాడుకుంటాం క్రైస్తవులకి కుదరదు మీ సారం ఉప్పు వేసినట్టుగా ఉండాలి మీ మాట సంభాషణలో ఉప్పు వేసినట్టుగా ఉండాలి కానీ ఎట్లా పెడితే అట్లా మీరు మాట్లాడుకోకూడదు అవునంటే అవునులాగా ఉండాలి కాదంటే కాదులాగా ఉండాలి మొహమాట పడకూడదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వరకు ఒక పేరు ఉందంట ఆయన ముక్కు సూటిగా మాట్లాడతాడు అవునంటే అవునని మాట్లాడతాడు కాదంటే కాదని మాట్లాడతాడు నీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనకి మంచి ఉదాహరణ తను మొహమాటం లేనివాడుగా ఉన్నాడు చేయను అన్న దగ్గర చేయననే చెప్పాడు చేస్తానన్న దగ్గర చేస్తానని చెప్పాడు కాబట్టి మనకి యేసుక్రీస్తు ప్రభు రోల్ మోడలు మనం ప్రమాణం చేస్తే దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయకూడదు లేకపోతే ఒట్టు పెట్టుకొని రకరకాల హంగామా చేయకూడదు మన మాటల సంభాషణ ఎలా ఉండాలంటే ఎస్ అండ్ ఎస్ నో అంటే నో దీనికి మించి ఏదన్నా వస్తుంది అంటే కనుక అది సాతాన్ నుంచి వస్తుంది కీడుకి దారి చేస్తుంది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ కీడు నుండి పుట్టేది పుట్టడానికి అవకాశం ఎవరు ఇచ్చారంటే మనమే ఇచ్చేవన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి కీడు నుండి రావటానికి నీ హృదయంలో సాతానికి స్థానం ఇచ్చావు కాబట్టి నీ హృదయం బయటికి ఏదో మాట్లాడుతున్నావు కానీ నీ హృదయంలో ఏదో ఆల్రెడీ చెడ్డ ఆలోచన ఉంది దాన్ని దాచిపెట్టి బయటికి ఏదో రంగు పూసి మాట్లాడుతున్నావు వేరే మాస్క్ వేసుకొని కానీ దేవుడు ఏమంటాడంటే నీ హృదయంలో చెడుకు స్థానం ఇచ్చావు కాబట్టి హృదయంలో నుండి కీడు పుడుతుంది కాబట్టి ఇదిగో నువ్వు అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నావు కాబట్టి ఎస్ అండ్ ఎస్ నో అంటే నో దీనికి మించి వచ్చేది దుష్టి నుంచి వస్తుందని మాత్రం మర్చిపోకూడదు నేటి నుంచి మనం మన మాటలు యథార్థంగా ఉండాలి మన మాటల్లో సత్యం ఉండాలి మన మాటల్లో నిజాయితీ ఉండాలి మన ప్రమాణాల్లో నిజాయితీ ఉండాలన్న సంగతి మనం మర్చిపోకూడదు డబుల్ మీనింగ్స్ మనం మాట్లాడుకోకూడదు దేవునికి ఏదైనా ఇస్తానని ప్రమాణం చేసినప్పుడు ఇవ్వాలి అంతే తప్ప మనం ఆకాశం తోడనో భూమి తోడనో ఎస్లేం తోడనో నా తోడనో ఒట్లు పెట్టుకోకూడదు ఒట్లు పెట్టుకునేవాడు కీడు నుండి ఆలోచన వచ్చింది సాతాను అవకాశం ఇవ్వబట్టి అలా మాట్లాడుతున్నాడు మాట మీద నిలబడడు అని ఒక వ్యక్తి గురించి క్రైస్తవుడి గురించి ఎవరు అనుకోవటానికి వీల్లేదు ఒక మాట ఏదన్నా ఎవరికన్నా మనం మాట ఇచ్చినప్పుడు నష్టం కలిగినా కానీ మాట తప్పుడు కీర్తనకారుడు అదే అన్నాడు ఒక ఈ వ్యక్తి మాట ఇచ్చినప్పుడు నష్టం కలిగినా కానీ మాట తప్పుడు అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఒక ఏదైనా మనం ప్రమాణం చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని ఇవ్వాలి ఒట్లు పెట్టుకోకూడదు ఎస్ అండ్ ఎస్ అవును అంటే అవును అన్నట్లుగా మన మాటలు ఉండాలి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే క్రైస్తవ దృక్పథం విలువలతో కూడింది క్రైస్తవ జీవితం అనేది విలువలతో కూడింది ప్రాక్టికల్గా మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఈ లోకానికి చూపించాలి క్రిస్టియన్ వాల్యూస్ని ఈ లోకానికి చూపించవలసిన వారమై ఉన్నాం అంతే తప్ప మన మాట మీద ప్రజలకు నమ్మకం లేదనుకోండి మన సాక్ష్యం దెబ్బతింటుంది ప్రభు అవమానపరచబడతాడు అన్న సంగతి మనం మర్చిపోకూడదు రెండో భాగానికి వెళ్దాం రండి ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన నుంచి నలభై రెండో వచ్చిన చూస్తే వాక్యం ఇలా సెలవిస్తుంది కంటి కన్ను పంటికి పళ్ళు అని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా దేవుడు ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పాడు ఆనాటి కాలంలో ఉన్న యూదుల్లో తీర్పు తీర్చే జడ్జెస్కి ఒక మాట చెప్పాడు అన్యాయంగా ఒక వ్యక్తి బాధించబడతా ఉంటే మీరేం చేస్తారంటే కంటి కన్ను పంటికి పన్ను నిర్గమా కాండం ఇరవై ఒకటి అధ్యాయ ఇరవై నాలుగు వచ్చినాం లేవీ కాండం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ద్వితీయోపదేశ కాండం పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి చూస్తే ఈ విషయాలు మనకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి నిర్గమా కాండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చినాన్ని అభిమిలేకు దాసులు
విరగొట్టబడిన దాని విషయంలో విరగొట్టబడుటయే శిక్ష కంటి కన్ను పంటికి పళ్ళు చెలవలను వాడు ఒకటికి కళంకము కలుగజేసినందున వానికి కళంకము కలుగజేయవలను అంటే పంటికి పన్ను కంటికి కన్ను నీ కనువే కొడితే నువ్వు కూడా కనువే కొట్టే నీ పంటి పీకితే నువ్వు కూడా పన్ను పీకేసే అంటే ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు దేవుడు యూదుల్లో తీర్పు తీర్చే న్యాయాధిపతులకి జడ్జెస్కి అన్యాయంగా ఒకడు బాధపడుతూ ఉంటే ఆ బలహీనమైన వ్యక్తిని బట్టి ఆ జడ్జెస్కి ఇచ్చే డైరెక్షన్ అనమాట ఏ విధంగా వాళ్ళు తీర్పు చెప్పాలి పనిష్మెంట్ ఎలా ఇవ్వాలి బాధితుడికి ఏ విధంగా న్యాయం జరగాలి ఇతడు బలహీనుడు అతనితో ఫైట్ చేయలేడు కానీ అన్యాయంగా ఇతను బలత్కారం చేయబడ్డాడు కాబట్టి కంటి కన్ను పంటికి పన్ను అన్నమాట దేవుడు అక్కడ చెప్పాడు సంఖ్యాకాండం ముప్పై ఐదు ముప్పై ఒకటిలో కూడా దేవుడు ఇదే మాట సెలవిస్తాడు వాక్యం ఇలా సెలవిస్తుంది చావదగిన నరహంతకుని ప్రాణము కొరకు మీరు విమోచన ధనమును అంగీకరింపక నిత్యంగా వానికి మరణశిక్ష విధించాలి చావదగిన నరహంతకుడు ప్రాణం కొరకు విమోచన ధనాన్ని మీరు తీసుకోకూడదు ఆ వ్యక్తి ఖచ్చితంగా చనిపోవాలి అంటే కొంతమంది దీన్ని ఏం చేశారంటే జూయిస్ ప్రతినిధులు వాళ్ళు పర్సనల్గా తీసుకొని ఇతరులకి కక్షపూర్వకంగా దాన్ని తయారు చేశారు వీళ్ళకి ఇష్టమైన వ్యక్తులకేమో ఇష్టకరంగా తీర్పులు చెప్తున్నారు ఇష్టలేని వ్యక్తులకేమో ఇటువంటి మరణ శిక్షలు కానీ వేరొక కఠినమైన శిక్షలు కానీ వాళ్ళు అమలు చేస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఏం చెప్పారంటే కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను అన్న మాట మీరు విన్నారు కదా నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు అండి మన పార్టీ భాగంలోనికి ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా దుష్టుని ఎదిరింపక నిన్ను కుడి చెంప మీద కొట్టువానికి వైపునకు ఎడమ చెంప కూడా తిప్పుము ఎవడైనాను నీ మీద వ్యాజ్యం చేసి నీ అంగీ తీసుకొని కోరి నెడల వానికి నీ పై వస్త్రం కూడా ఇచ్చివేయము ఏమన్నాడు దేవుడు నేను మీతో చెప్పేది ఏంటంటే దుష్టుని ఎదిరించొద్దు అంటే నీకు ఎవరైతే అన్యాయం చేస్తున్నారో ఎవరైతే నిన్ను బాధిస్తున్నారో ఎదిరించొద్దు డోంట్ ఫైట్ హిమ్ అతనితో నువ్వు పోరాడొద్దు డోంట్ ఫైట్ బ్యాక్ అతనితో నువ్వు ప్రతీ కార్యచితో ఉండకూడదు ఏం చేయాలంట నేను నీతో చెప్పేది ఏంటంటే దుష్టిని ఎదిరించొద్దు ఎదిరించకపోగా నిన్ను కుడి చెంప మీద కొట్టు అని వైపునకు ఎడం చెంప కూడా తిప్పుము కుడి చెంప మీద పెడితే కొడితే ఎడం చెంప వైపు తిప్పాలంట ఎడం చెంప వైపు మీద కొడితే కుడి చెంప వైపు తిప్పాలి కానీ నువ్వు ప్రతీకారంతో ఏమీ చేయకూడదు ప్రతీకారంతో ఏదీ చేయకూడదు ఇది నిజంగా సాధ్యమేనా నిజంగా పాపం ఎప్పుడైతే మనలో ప్రవేశించిందో ఒక వ్యక్తిని మనం హృదయపూర్వకంగా క్షమించలేం కానీ యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనకు నూతన స్వభావం ఇస్తే నూతన స్వభావం ఇచ్చినప్పుడు క్రీస్తులో మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడు ఆయన వచ్చి మనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చి మనలో నివాసం ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తిని మనం హృదయపూర్వకంగా ప్రేమించగలం యేసుక్రీస్తు వారి కృప ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసాన్ని బట్టి సాన్నిధ్యాన్ని బట్టి కాబట్టి రివెంజ్ పూర్వకంగా నువ్వు ఉండకూడదు ఏం చేయాలంటే నిన్ను కుడి చెంప మీద పెడుకొడితే ఎడం చెంప చూపించు అంత మాత్రమే కాదు ఎవడైనాను నీ మీద వ్యాజ్యం చేసి నీ అంగీ తీసుకొని కోరితే నీ పై వస్త్రం కూడా ఇచ్చేసే నీకు మిగిలిపోయిన పై వస్త్రం కూడా అతనికి ఇచ్చేసే అంటే అన్యాయంగా ఒకడు నిన్ను బాధిస్తూ ఉంటే అన్యాయాన్ని నువ్వు సహించు అంత మాత్రమే కాదు నలభై ఒకటి వచ్చిన అంటున్నాడు ఒకడు ఒక మైలు దూరం రమ్మని నిన్ను బలవంతం చేసిన ఎడల వానితో కూడా రెండు మైలు వెళ్ళు పైన ఏమన్నాడు నీ కుడి చెంప మీద కొడితే ఎడం చెంప వైపు కూడా చూపించమన్నాడు రెండోది నీ మీద వ్యాజ్యం ఆడి నీ అంగీని తీసుకుంటే నీ పై వస్త్రాన్ని కూడా ఇచ్చేసి అన్నాడు మూడోది ఒక మైలు దూరం నీ నువ్వు రమ్మంటే అతనితో పాటు రెండు మైలు వెళ్ళు క్రైస్తవుడు అన్యాయాన్ని సహించాలి వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే అన్యాయమును సహించేవాడు ధన్యుడు అన్యాయాన్ని సహించేవాడు ధన్యుడు క్షమాహృదయం మనం కలిగి ఉండాలి నాలుగోది అంటాడు నలభై రెండవ వచ్చినలో నిన్ను అడుగువానికి ఇమ్ము నిన్ను అప్పు అడగ గోరువాని నుండి నీ ముఖం తిప్పుకొనవద్దు నిన్ను ఎవరైతే అడుగుతున్నారో నువ్వు ఇచ్చే స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు అతనికి ఇవ్వు నిన్ను అప్పు ఎవరైనా అడిగితే నువ్వు ఇచ్చే స్థితిలో ఉంటే దేవుడిని నీకు అట్టి కృప ఇస్తే కనుక ఇస్తే ఆ వ్యక్తికి నువ్వు అప్పివ్వు ఎవరికి తన కష్టం వల్ల అతను హెచ్చించబడడు ప్రతి వ్యక్తి తన కష్టాన్ని దేవుని చేత దీవించబడితేనే యహోవ ఇచ్చిన ఆశీర్వాదమే స్థిరంగా నిలబడుతుంది ఒకడు కష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి అతను ధనం కూర్చుకుంటున్నాడంటే పొరపాటు బేదల్ని కలుగజేసిన దాన్నే ఉన్నవాళ్ళని కూడా కలుగజేసిన దాన్నే ఉన్నవాళ్ళే వాళ్ళ యోగ్యతను బట్టి దేవుడు కలుగజేయలేదు లేని వాళ్ళే వాళ్ళ యొక్క యోగ్యతను బట్టి అలా తీసుకురాలేదు అయోగ్యతను బట్టి నిన్ను హెచ్చించింది దేవుడే ఆ వ్యక్తిని తగ్గించింది దేవుడే ఈరోజు నీకున్నది ఈ వ్యక్తి అవసరతలో ఉన్నాడు నిన్ను ఎవరైనా అడిగితే ఇవ్వు అప్పు అడిగితే అప్పు అడుగు గోరువాని నుండి నీ ముఖాన్ని నువ్వు తిప్పుకోవద్దు ఎందుకంటే దేవుడు నీకు అర్హత లేకపోయినా నీకు ఒక మంచి పొజిషన్ ఇచ్చినప్పుడు నీకు ఎవరైతే నీడ్ఫుల్గా కనిపిస్తున్నారో ఆ వ్యక్తుల గురించి నువ్వు పట్టించుకోవాలి అన్న విషయం మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి మనం రివెంజ్ఫుల్గా ఏం చేయకూడదు
రెండు నలభై మూడు వచ్చి నుంచి నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చూస్తే వాక్యం ఎలా సెలవిస్తుంది నీ పొరుగు వాణ్ణి ప్రేమించి నీ శత్రువును ద్వేషించమని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా లేవీ కాండం పంతొమ్మిది అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినలో ఈ మాట రాయబడి ఉన్నది నీ పొరుగు వాణ్ణి ప్రేమించి నీ శత్రువును ద్వేషించమని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా నేను మీతో చెప్పినది ఏంటంటే మీ పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులు ఉన్నట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించండి మిమ్మల్ని హింసించి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఇది మనకు సాధ్యమేనా మనల్ని ప్రేమించే వాళ్ళనే మనం ప్రేమించడం వాస్తవానికి మనకి చేత కాదు కానీ దేవుడు ఏమంటాడంటే దానికి మించి యు మస్ట్ లవ్ యువర్ ఎనిమీస్ అంత మాత్రం కాదు యు ప్రే ఫర్ దెమ్ నువ్వు నీ శత్రువును ప్రేమించు నిన్ను హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చెయ్యి ఉదాహరణకి దీనికి మనకి రోల్ మోడల్ ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే ఆయన మనల్ని ఏ స్థితిలో ప్రేమించాడు మనం శత్రులమై ఉండగా ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు రండి రోమిలు క్లాస్ పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదో వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే ఏలయనగా శత్రులమై ఉండగా ఆయన కుమారుని మరణం ద్వారా మనం దేవునితో సమాధానపరచబడిన ఎడల సమాధానపరచబడిన వారమై ఆయన జీవించి చేత మరి నిత్యంగా రక్షించబడదము ఏమన్నాడు ఇక్కడ వాక్యం మనం శత్రులమై ఉండగా మనం ఆయనకి విరోధులమై ఉండగా మనం మనల్ని దేవుడు ప్రేమించాడు అన్న సంగతి దేవుడు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు మొదట ఆయనే మనల్ని ప్రేమించాడంట మొదటి వ్యవహాన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదో వచ్చినలో కూడా దేవుడు అదే సెలవిస్తున్నాడు దాన్ని బట్టి ప్రేమ ఎట్టుదైనది మనం తెలుసుకు తెలుసుకుంటున్నాం ఇలా రాయబడి ఉంది మనము దేవుని ప్రేమించమని కాదు తానే మనలను ప్రేమించి మన పాపములకు ప్రాయచిత్తమైనటకు తన కుమారుని పంపెను ఇందులో ప్రేమ ఉన్నది ఎవరు మొదటి ప్రేమించారంట మనం బదులు ప్రేమి ప్రేమిస్తామన్నామా లేదని కూడా దేవుడు ఆలోచించలేదు మనం తిరిగి ఆయన్ని ఆయనకి ఇష్టపూర్వకంగా జీవించగలుగుతామా లేదని కూడా ఆలోచించలేదు ఆయన మొదట మనల్ని ప్రేమించాడు దీన్ని బట్టి ప్రేమ ఎట్టుదైనది మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఎప్పుడు మనల్ని ప్రేమించాడంట మనం శత్రులమైనగా మనల్ని ప్రేమించాడు అదే రోమిలు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో ఎనిమిది తొమ్మిది ఏడో వచ్చిన ఆ ప్రాంతాల్లో మనం బలహీనమైనగా మనం ప్రేమించాడు మనం భక్తిహీనమై ఉండగా మనల్ని ప్రేమించారు మనం నిస్సహాయులుగా ఉండగా మనల్ని ప్రేమించాడు మనం యోగ్యులమని దేవుడు ప్రేమించలేదు కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ నీ శత్రువును నువ్వు ప్రేమించాలి అప్పుడు మీరు మీ పరలోక మందన మీ తండ్రికి కుమారులుగా ఉంటారు మిమ్మల్ని హింసించి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు పాపుల చేతికి చేతి చేత పట్టబడ్డాడు పాపులు శత్రువులుగా ఆయనకి మారి ఆయన మీద కొరడాలతో దాడి చేశారు ముళ్ళ కిరీటం పెట్టారు కలువరి సిలులో మూడు మేకులు భయంకరంగా దిగ్గొట్టారు వీపంత నాగడి చాళ్ళలాగా దున్నబడి మాంస ముద్దగా మార్చబడ్డాడు ఆ స్థితిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు అన్యాయంగా బాధించబడతా ఉంటే తండ్రికి ప్రార్థన చేశారు ఏమనంటే తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు వీరిని మీరు క్షమించండి వీళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు తెలియకుండా చేస్తున్నారు తెలిస్తే వీళ్ళు ఇలా చేయరు కాబట్టి వీళ్ళని క్షమించము అని తనని హింసిస్తూ తనని బాధిస్తూ తనని మరణాన్ని మరణానికి అప్పగిస్తున్న వారిని దేవుడు క్షమించి ప్రేమించాడు కాబట్టి ఆయన కుమారులుగా పిలువబడుతున్న మనం మన శత్రువులు ఏం చేయాలంట ప్రేమించాలి మన మనల్ని హింసించే వారి కోసం ప్రార్థన చేయాలని వాక్యం సెలవిస్తుంది అంతేకాక వాళ్ళ మీద మన ప్రతీకార స్వభావంతో ఉండకూడదు అనేది సెలవిస్తుంది కొంచెం కిందకు వస్తే కొన్ని మాటలు ఉంటాయి ఎందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ మాట సెలవిచ్చాడు అనేది నలభై ఐదో వచ్చి నుంచి మనం చూస్తాం ఆయన చెడ్డవారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూర్యుని ఉదయింపజేసి నీతిమంతుల మీదను అనీతి మంతుల మీదను వర్షం కురిపించుచున్నాడు ఇక్కడ సూర్యుడు ఉదయం ఇక్కడ భూమి మీద మంచివాళ్ళు ఉన్నారు కొంచెం నీతి నిజాయితీగా బ్రతికే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ దేవుడు ఈ పార్షాలిటీలు చూపించట్లేదంట మనమైతే ఈ పార్షాలిటీలు చూపిస్తున్నాం దేవుడు మంచివారి మీద చెడ్డవారి మీద తన సూర్యుని ఉదయింపజేస్తున్నాడు అనీతి మంతుల మీద నీతి మంతుల మీద దేవుడు వర్షం కురిపిస్తున్నాడు కొన్ని ప్రాంతాల్లో కురిపించి చెడ్డ వ్యక్తుల ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిపించకుండా దేవుడు ఉండట్లేదు దేవుడు అందరిని ఈక్వల్గా చూస్తున్నాడు పార్షాలిటీగా దేవుడు చూడట్లేదు నిజంగా దేవుడు పార్షాలిటీగా చూస్తే ఈ ప్రపంచంలో సూర్యుడే ఎవరి మీద ఉదయించడం వర్షం ఎక్కడ కూడా కురవదు దేవుడు తన కృప చొప్పున మంచివారి మీద చెడ్డవారి మీద ఈక్వల్గా ప్రేమిస్తున్నాడు దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ అంటే ఎవరు ప్రపంచంలో మిగలరు దేవుడు పాపుల కోసం వచ్చాడు దేవుడు అందరి కోసం వచ్చాడు ఎవరు కూడా నశించిపోవడానికి ఇష్టం లేదు భూమి ఫలించాలి సూర్యుడు ఉదయించాలి అది అందరికీ జరగాలనేది దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు చెడ్డవారి మీద మంచివారి మీద సూర్యుని ఉదింప చేస్తున్నాడు నీతి మంతుల మీద అనీతి మంతుల మీద వర్షం కురిపిస్తున్నాడు అని చెప్తూ నలభై ఇరవై వర్షంలో మాట్లాడుతున్నారు మీరు మిమ్మల్ని ప్రేమించి వారిని ప్రేమించినట్లా మీకేం ఫలం కలుగును సుంకరులు అలాగే చేయుచున్నారు 
మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారిని మీరు ప్రేమిస్తే మీకేం ప్రయోజనం మీకేం ఫలం లేదు సుంకర్లు లేకపోతే తక్కువ విధంగా చూడబడిన వారు పాపులు అన్యులు అలాగే చూస్తున్నారు కదా ఇంకా వాళ్ళకంటే మీరు ఎక్కువ చేసింది ఏంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నిజంగా మంచి వాళ్ళనే ప్రేమించగలిగితే ఆయన మనల్ని ఎవరిని ప్రేమించలేడండి కానీ దేవుడు నీతి మంతుల మీద అనీతి మంతుల మీద కూడా వర్షాన్ని ఈక్వల్గా కురిపిస్తున్నాడు సూర్యుని ఈక్వల్గా గుర్తింపజేస్తున్నాడు అందరికీ ఈక్వల్గా సమ గాలినిస్తున్నాడు వెలుతురునిస్తున్నాడు వర్షాన్ని ఇస్తున్నాడు నీటిని ఇస్తున్నాడు అన్నిటినీ ఆయన పార్షియాలిటీ లేకుండా చూస్తున్నారు కానీ మన మనల్ని ప్రేమించే వారిని మనం ప్రేమిస్తే అన్యులకి మనకి తేడా లేదు క్రైస్తవులు దానికి మించి ప్రేమను లోకంలో యేసుక్రీస్తు వారి ప్రేమను లోకంలో కనపరచవలసిన బాధ్యత క్రైస్తవుల మీద ఉందనేది మనం మర్చిపోకూడదు అంతేకాదు నలభై ఏడు వచ్చిన దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ఏమనంటే మీ సహోదరులకు మాత్రమే వందనం చేసిన ఎడల మీకు ఎక్కువ మీరు ఎక్కువ చేసినదేమి అన్ని జనులు అలాగు చేస్తున్నారు కదా మీకు వందనాలు మీ సహోదరులకే మీరు వందనాలు చేస్తే మీరు సుంకరులాగా అన్ని జనులులాగా ఉంటే మీకు ఫలం ఏంటి మీరు మారారంటానికి నిదర్శనం ఏంటి మీరు యేసుక్రీస్తు వారి రక్తం చేత కడగబడ్డారు యేసుక్రీస్తు వారి బిడ్డలు అయ్యారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని లోకానికి చూపించాలి మీ జీవితం ద్వారా ఆయన వెలుగును ప్రకాశింపజేయాలి ఆయనని మహింపరచాలి మనందరం కలిసి కానీ మనల్ని ప్రేమించే వాళ్ళని మనం ప్రేమిస్తే మన మీద ఏదన్నా ఆయాసం పెట్టుకున్న వాళ్ళని మనం శత్రువులుగా భావించబడిన వారిని మనం పట్టించుకోకుండా ఉంటే మనకి ఫలం ఏమీ లేదు వాళ్ళకంటే మనం ఏ విషయంలో కూడా గొప్పవాళ్ళం కాదు అక్కడితోనే మనం ఆగిపోకూడదు క్రైస్తవ ప్రేమని క్రీస్తు ప్రేమని మనం ఈ లోకానికి చూపించాలి అప్పుడు మాత్రమే ఆయన కుమారులు అనబడతాం అప్పుడు మాత్రమే ఆయన కుమార్తెలు అనబడతాం మీరు ఆయనకు కుమారులు ఉండినట్లు ఇది మీరు కనపడాలి ఏది మీ శత్రువుని మీరు ప్రేమించాలి మిమ్మల్ని హింసించే వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి హోల్ హార్టెడ్గా ప్రేమించాలి అనేది వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఎందుకని ఇవన్నీ మనం చేయాలంట చివరిలో దేవుడు కంక్లూడ్ చేస్తున్నాడు నలభై ఎనిమిదో వయసులో మాట్లాడుతున్నాడు మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు కనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండేదరు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో పర్ఫెక్ట్ అని ఉంటుంది ఎందుకంటే మీ పరలోకపు తండ్రి పర్ఫెక్టు బీ పర్ఫెక్ట్ దేర్ ఫోర్ యాజ్ ఎవర్ హెవెన్లీ ఫాదర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ అంటే మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు కాబట్టి మీరు కూడా పరిపూర్ణంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఒకవేళ నువ్వు నీ శత్రువుని ప్రేమించలేకుండా ఉంటే ఒకవేళ నువ్వు నిన్ను ప్రేమించే వాళ్ళని ప్రేమించగలిగితే నువ్వు ఇంకా అసంపూర్ణంగానే ఉంటున్నావు ఇంపర్ఫెక్ట్గానే ఉంటున్నావు వాస్తవానికి ఎవరూ పర్ఫెక్ట్ కాదు యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్న తర్వాత కూడా మనల్ని వెంట ఆడాల్సిన బలహీనతలు వెంట ఆడుతూనే ఉన్నాయి కానీ ఎంతో కొంత పర్ఫెక్షన్లోకి మనం నడుస్తూ ఉన్నాం దేవుని కృప ద్వారా యేసుక్రీస్తు వారు ఇచ్చిన తన ఆత్మను బట్టి మనం ఎంతో కొంత పరిపూర్ణతను సాధిస్తూ ఉన్నాం అల్టిమేట్గా ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు దేవుని దగ్గరకు మనం వెళ్ళినప్పుడు ఆయనలాగే ఉంటాం అప్పుడు మనం సంపూర్ణం అవుతాం దేవుడు పరిపూర్ణుడు కాబట్టి మనం కూడా పరిపూర్ణుడు చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంట లవ్ అవర్ ఎనిమీస్ మన శత్రువుల్ని హృదయపూర్వకంగా మనం ప్రేమించాలి ఎలా ప్రేమించాలి దేవుడు మనల్ని ప్రేమించినట్టుగా మనం మన శత్రువులను ప్రేమించాలి మనం శత్రువుల మైండ్గా ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు మనం బలహీన మైండ్గా మనం ప్రేమించాడు మనం బక్కీల మైండ్గా ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు మనం ప్రేమిస్తున్నామా లేదా అని బదులాశించకుండా ఆయనే మొదట మనల్ని ప్రేమించాడన్న సంగతి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇలా కాకుండా కేవలం మనల్ని ప్రేమించే వాళ్ళని మనం ప్రేమిస్తే అన్యుల కంటే మనం ఎక్కువ సంపాదించుకుంది ఏమి లేదు దానివల్ల మనకి ఫలవేమీ రాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని మనం రోల్ మోడల్గా పెట్టుకొని మాదిరిగా పెట్టుకొని ఆయన శత్రువులను క్షమించాడు శత్రుల్ని ద్వేషించకుండా వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేశాడు అన్యాయాన్ని సహించాడు మనం కూడా క్రైస్తవులా క్రీస్తులాగా క్రైస్తవ విలువలతో నిత్యత్వపు విలువలతో మనం ఈ భూమి మీద జీవించాలి అంశాలని మన జీవితానికి ఎలా అన్వయించుకోవచ్చు మాట్లాడదాం మొదటిది మొదటి భాగాలు మనం చూసాం క్రైస్తవులు ప్రమాణం చేసినప్పుడు దేవునికి అది ఖచ్చితంగా చేసి తీరాలని మాట్లాడుకున్నాం రెండవది క్రైస్తవులు ఒట్టు పెట్టుకోకూడదు ఆకాశం తోడని కానీ భూమి తోడని కానీ నా తోడని కానీ లేకపోతే ఇంకా వేరేది ఏదో దే తో ఎరుసలేం మీద కానీ ఒట్టు పెట్టుకోకూడదు అని మన మన మాటలో అవునంటవును కాదంటే కాదులాగే ఉండాలి మూడోది పగతో మనం ఉండకూడదు ప్రతీకార స్వభావంతో మనం ఉండకూడదు పంటికి పన్ను కంటికి కన్నులాగా ఉండకూడదు ఒకడు మనల్ని ఒక దెబ్బ కొడితే మనం రెండు దెబ్బలు కొట్టడానికి రెడీ అవ్వకూడదు నిన్ను ఎడం చెంప మీద పెడితే కుడి చెంప మీద పెట్టి కొడితే ఎడం చెంప చూపించు ఈ చెంప మీద పెట్టి కొడితే వేరొక చెంప చూపించు అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రతీకార ఇచ్చ మనకి ఉండకూడదు పగ ప్రతీకారాలు క్రైస్తవునికి తగవు దేవుడు చెప్పాడు మీరు నాకు వదిలేయండి నేను చూసుకుంటా యుద్ధము యహోవాదే దేవుడు మన పక్షంగా పగ తీర్చుకుంటాడు ఆయనకు మనం అవకాశం ఇవ్వాలి దేవుడు చేసే పనులు ఆయన చేయనివ్వాలి మనం ఏం చేయాలంట ప్రతీ
కాబట్టి ఆయన పిల్లలుగా పిలువబడుతున్న మనం కూడా అన్యాయాన్ని సహించాలి అది ఇష్టపూర్వకంగా మనం చేయాలి ఐదో విషయం మనం ఇవ్వగలిగి ఉన్న స్థితిలో ఉంటే కనుక ఇతరులకు సహాయం చేయాలి ఖచ్చితంగా మనల్ని ఎవరైనా అప్పుడుగుతూ ఉంటే మన ముఖాన్ని తిప్పుకోకూడదు దేవుడు ఆ స్థాయిని మనకి ఇచ్చాడు ఆ ధన్యత మనకి ఇచ్చాడు అక్కర్లో ఉన్నవాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చి చేచాచినప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న వాటిలో ఎంతో కొంత వాళ్ళకి మనం సహాయం చేయాలి ఆ దృక్పథం క్రైస్తవులకు ఉండాలి చివరిది లవ్ యువర్ ఎనిమీస్ అండ్ ప్రే ఫర్ దెమ్ మన శత్రువుల్ని మనం ప్రేమించాలి ఎలా ప్రేమించాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనల్ని ప్రేమించినట్టుగా మనం మన శత్రువుల్ని ప్రేమించాలి వాళ్ళని ప్రేమించినప్పుడల్లా మనం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను దేవుని చేత ప్రేమించబడటానికి ఏ ఆగి ఆధిక్యత నాకు లేదు దేవుడు తన కృప చొప్పున నన్ను ప్రేమించాడు నేను శత్రువును అయినగా ఆయన నన్ను ప్రేమించినప్పుడు నేను కూడా నా శత్రువును ప్రేమించాలి ఆయన కల్వరి సిరిలో శత్రువును ప్రేమించడం ఏంటి అనేది నాకు చూపించాడు ఒక అతను అన్నాడు ఏమనంటే దేవునికి పాపం మీద ఎంత అసహ్యత ఉంటుందో చూడాలనుకుంటే కల్వరి సిలువును చూడు శత్రువుల చేత ఆయన బాధించబడుతున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేశాడు బెస్ట్ రోల్ మోడల్ మనకి చూపించాడు ఆరు విషయాలు మనం చూసాం క్రైస్తవులు ఒట్టి పెట్టుకోకూడదు రెండు ప్రమాణం చేస్తే ఖచ్చితంగా అది చేసి తీరాలి మూడు మన మాట అవునంటే అవును కాదంటే కాదులాగా ఉండాలి నాలుగు ప్రతీకారేచ్చ పగ మనకు ఉండకూడదు ఐదు అన్యాయాన్ని సహించాలి క్రైస్తవులు ఆరు మన ఇవ్వగలిగిన స్థితిలో ఉంటే ఇతరులకు మనం హెల్ప్ చేయాలి ఏడు మన శత్రులను మనం ప్రేమించాలి వారి కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఈ ఏరియాస్లో ఏడు ఏరియాస్లో మనం ఎలా ఉంటున్నాం మన జీవితంలో మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకొని సరి చేసుకుందాం దేవుని వాక్యంలో దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని వికిల్గా ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియ పర్లగుప్ తండ్రి నీ పరిశుద్ధగా నమ్మని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలయ్యా మాకు సెలవిచ్చిన నీ మాటలను బట్టి నీకు వందనాలు అయ్యా మీరు ఏ యోగ్యత లేని మమ్మల్ని మీరు ఎన్నుకున్నారు అయ్యా మా కోసం కల్వరి సిలువులో అంత శిక్షణ భరించారు ప్రభా నాయన నీ బిడ్డలు ఎంత విలువలతో ఈ భూమి మీద బ్రతకాలు మీరు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అయ్యా ప్రమాణం చేసినప్పుడు తప్పకూడదని ఖచ్చితంగా చేయాలని నాయన ఒరి ఒట్టు పెట్టుకోకూడదని ప్రతీకారేజ్తో మేము ఉండకూడదని అవునంటే అవును కాదంటే కాదులాగా మా మాటలు ఉండాలని అయ్యా మరి ఎవరికైనా సహాయం చేసే స్థితిలో మేము ఉంటే వాళ్ళకి సహాయం చే చేసి తీరాలని మా శత్రువులను సైతం మేము ప్రేమించగలగాలని అయ్యా అన్యాయాన్ని మేము సహించేయటానికి బద్దులమై ఉన్నామని ఈ అన్ని విషయాల్లో మీరు మాకు రోల్ మోడల్గా ఉన్నారని మీరు సెలవిచ్చిన నీ మాటలు బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మా ప్రియ వీక్షకులందరినీ మీరు దీవించండి ఇంకా నీ కొరకు బలమైన సాక్షులుగా ఈ భూమి మీద బ్రతకడానికి మీరు సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్తు వారి నామలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు